சார் வணக்கம் வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம் முத முதல்ல நம்மளுடைய ஆதன் தொலைக்காட்சியில் நான் வந்து காலையில் ரொம்ப நெர்வஸ் ஆகி ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரிவியூ வந்து அந்த ஒரு பேரியலை பற்றி ஒரு பேசியிருப்பேன் ரெண்டாவது அன்றைக்கி எடுத்த ஷூட்டில் நர்மதா அம்மா அவங்க வந்து அவங்களுடைய செல்ஃபோன் நம்பரை சொல்லி அதுக்கப்புறம் அது பலன்னு சொல்லியிருப்பேன் அதுதான் என்னை வந்து இன்றைக்கி இந்தளவுக்கு பாப்புலராட்டி கொண்டு வந்தது ஸோ செல்ஃபோன் நம்பரை வச்சு சொல்லலாம் ஒரு பன்னெண்டு சேரை போட்டு ஏதாவது ஒரு சேரில் உட்கார வச்சுன்னு சொல்லலாம் வெறும் அவங்க பேரை மட்டும் கேட்டு பலன்னு சொல்லலாம் ரூபாய் தாளில் இருக்கக்கூடிய நம்பரை வச்சு சொல்லலாம் அதே மாதிரி கல் முள் எடுத்துகிட்டு வர சொல்லி கல் முள் ஜோசியம்னு ஒரு மெத்தட் இருக்குது கல் முள் ஜோசியம் கல் இத்தனை கல் இத்தனை இத்தனை முள் எடுத்துகிட்டு வாங்க அதை வச்சு சொல்லக்கூடிய மெத்தட் ஒன்று இருக்குது கல் முள் ஜோசியம்னு இருக்குது ஜோதிடத்தில் பலவிதமான முறைகளை கையாண்டு என்னுடைய இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்னை உருவாக்கிய அனைத்து குருமார்களுமே அனைத்து அனைத்து அத்தனை பேருமே வந்து கிரந்த கர்த்தாக்கள் அப்படி தான் சொல்லணும் ஜோதிட கிரந்த கர்த்தாக்கள் என்னை உருவாக்கிய செதுக்கிய குருமார்கள் என்னை இந்த அளவுக்கு உயர்த்தியது எல்லாமே அவங்க தான் அவங்களுடைய கலைகளில் சின்ன சின்ன விஷயங்களை எடுத்துக்கொண்டு உங்களுடன் பிரயாணித்து கொண்டு இருக்கிறேன் இப்போ ஜோதிடத்தில் ஒரு புது மெத்தடு இது ஏற்கனவே இருக்கிறது தான் இதெல்லாம் ஏற்கனவே குருமார்கள் கையாண்டது தான் கிரக வரிசை ஜோதிடம் அப்படின்னு அதுக்கு பேர் இப்போ ஒன்பது கிரகத்தினுடைய பேர்களை நான் இங்கே போட்டுருவேன் வரிசையாக போடுவேன் அதாவது முதல் நட்சத்திரம் எதுனா அஸ்வினி விம்சோத்திரி திசாவில் வந்து முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேதுவுடைய திசை தான் அதுக்கடுத்து சுக்கரன் அதுக்கப்புறம் சூரியன் அதாவது கிரக வரிசை நடந்தால் சூரியன் சந்திரன் தான் கொண்டு போவாங்க நான் நட்சத்திர அடிப்படையில் விம்சோத்திரி திசா அடிப்படையில் போடுறேன் கேது சுக்கரன் சூரியன் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சந்திரன் செவ்வாய் இன்னும் போட்டு ஆடுற அப்படி மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் எழுத போகிறேன் இதில் நான் எழுதக்கூடிய கிரகங்களை இவங்க உள்டா பண்ணி உள்டா பண்ணி அவங்க இஷ்டத்துக்கு வரிசை கிரமத்தை மாற்றி அவங்க எழுத போகிறாங்க அதை வச்சு பலன் வெறும் கிரகத்தை மட்டுமே வச்சு பலன் வேறு ஒன்றுமே இல்லை அதை வச்சு சொல்ல போகிறோம் எப்படி சொல்லலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ உதாரணமாக முதல் நட்சத்திரம் இதுனா கேது ஏன்னா கேது தான் ஞானகான ஞானகாரகன்னு பேர் எல்லாத்துக்கும் ஞானம் வேணும்னு சொல்லுதாங்களா அதுக்கெல்லாம் ஒரு ஞானம் வேணுங்கண்டு அப்போ ஞானம் வேணும்னா முதல்ல கேது அதனால் அவர் விநாயகர்னு அவரை நினச்சி மனசில் நினச்சிக்கிட்டு எழுதுகிறேன் இப்படி நான் ஆர்டராக எழுதியிருக்கேன் இவங்க வரிசையை எப்படி எழுதுவாங்க எப்படி எழுத போகிறாங்கன்னு அதை அவங்க தான் முடிவு பண்ணணும் இதில் உல்ட்டா பண்ணி மாற்றி மாற்றி அவங்க எழுதுவாங்க ஸோ இதில் நம்பர் போட்டாச்சு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது இதில் அவங்க எப்படி வேணாலும் எழுதட்டோம் அதை வச்சு அவங்களுக்கு பலன் சொல்ல போகிறோம் எழுதுங்கம்மா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் போட்டிருக்கிறது இந்த ஆர்டரில் போட்டிருக்கேன் அதாவது கேது சுக்கரன் சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் ராகு குரு சனி புதன் நான் விம்சோத்திரி தசா அடிப்படையில் போட்டிருக்கேன் முதல் நட்சத்திரம் கேது ரெண்டாவது நட்சத்திரம் சுக்கரன் மூன்றாவது நட்சத்திரம் சூரியன் நாலாவது நட்சத்திரம் சந்திரன் அடிப்படையில் நான் போட்டிருக்கேன் கிழமை அடிப்படையில் போடலை நட்சத்திர அடிப்படைகளில் போட்டிருக்கேன் இதை அவங்க பூரா உல்ட்டா பண்ணி எழுதியிருக்காங்க நான் மூணாவது போட்டிருக்கிறது சூரியன் அவங்க முதல்ல போட்டிருக்காங்க நான் ஏழாவதாக போட்டிருக்கிறது குரு அவங்க ரெண்டாவது போட்டிருக்காங்க நான் புதனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒம்பதாவதாக போட்டிருக்கேன் அது மூணாம் இடத்துல மூணில் போட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி பாருங்கள் இவங்க ஜா இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கேதுவை முதல்ல போட்டிருக்கேன் அவங்க நாலில் போட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே செவ்வா பாருங்கள் அவங்களுக்கு அஞ்சாவதாக போட்டிருக்காங்க நான் இங்கே செவ்வாய் அஞ்சாக தான் போட்டிருக்கேன் ஆனால் ஆர்டரை மாற்றியிருக்காங்க அவங்க அதே மாதிரி ராகு மாற்றியிருக்காங்க இதை பாருங்கள் இதை செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு எல்லாமே ஆர்டரை மாற்றியிருக்காங்க ஸோ இதை வச்சே ஒருத்தருக்கு பலன் சொல்லலாம் சோதிடத்தில் ஒரு ரூட் இல்லை பல ரூட்டு இதில் இதை வச்சே பலன் சொல்லலாம் அப்போ இதை வச்சு பலன் சொல்லும் பொழுது உங்கள் முதல்லே போட்டிருக்கிறது என்ன போட்டிருக்காங்க சூரியன்னு போட்டிருக்காங்க சூரியன் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க அப்போ சூரியனை போட்டிருக்கிறதுனால சூரியனுடைய வீடு கால புருஷனுக்கு அஞ்சாம் இடம் அஞ்சாம் இடம் சூரியன் தான் வந்து வளர்ச்சிக்கான கிரகம் அப்போ சூரியனும் குருவும் காம்பினேஷன் ஆகுது சூரியனும் குருவும் காம்பினேஷன் ஆகுது இதில் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கேது வந்து மூன்றாம் பார்வையாக அங்கே குருவை பார்க்குது ரிவர்ஸில் அதே மாதிரி கேதுக்கு மூணாம் பார்வை உண்டு இங்கே ராகுவை பார்த்துரும் இங்கே இதை பார்த்துரும் இந்த ராகு ஏதோ திருப்பி போட்டோம்னா மிட் பாயிண்ட்டில் வந்து சூரியனும் குருவும் சிக்கிடும் குரு கேது இங்கே காம்பினேஷன் வந்துடுது குரு காம்பினேஷன் குரு கேது காம்பினேஷன் வந்துடுது அது மட்டும் இல்லாமல் முதலையே சூரியனை போட்டுடுறாங்க இந்த கேதுவை இந்த குருவை வந்து கேது மூணாம் பார்வையாக பார்க்குது மூணாம் பார்வையா
இந்த கேது அடுத்து என்ன பண்ணும் ராகுவை பிடிக்கும் இந்த ராகு இந்த கேதுவை பிடிச்சிடும் இந்த சூரியனுக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்சாம் இடத்துல செவ்வாய் வந்துடுது செவ்வாய் காம்பினேஷன் வந்துடுது அதே மாதிரி பாருங்கள் ராகு பாருங்கள் இங்கேருந்து நேரம் மூணாம் பார்வை இதை அடிச்சிடும் குருவுக்கு அஞ்சாம் பார்வை உண்டு குரு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சாம் பார்வை எங்கே பார்க்கும் அப்போ குரு காலபுருஷனுக்கு ஒன்பதாம் அதிபதி குரு காலபுருஷனுக்கு ஒன்பதாம் அதிபதி ஒன்பதாம் இடத்த பேர் புகழை சுட்டி காட்டக்கூடியது இங்கே ஜா இந்த இதில் வந்து ஒன்பதாவது பேரை என்ன போட்டிருக்குன்னா சந்திரனுடைய இதை பேரை போட்டு வச்சுருக்காங்க சந்திரன் வந்து ராஜ கிரகம்னு பேர் அதே மாதிரி இந்த கேது குருவை காம்பினேஷன் பண்ணுது கேது ராகவை காம்பினேஷன் பண்ணுது ராகு சந்திரனை கனெக்ட் பண்ணுது அப்பா வேறு தேவராஜா அம்மா அவ்வளோதான் மேட்ரு குரு ராகு தான் நாகராஜன் தேவராஜன் ஏன்னா குரு ராஜ கிரகம் ஒன்றுக்கு ஒன்று கனெக்ட் ஆனால் அப்பா பேர் இங்கே தேவராஜன்னுங்கிற பேர் வந்துடும் சரி அதே மாதிரி நாலாம் இடம் அதே மாதிரி தாயார் கிரகம் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா சந்திரன் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ச சந்திரன் வந்து உங்களுக்கு இந்த கிரக வரிசையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு இந்த மூணாம் இடத்தோட இங்கே ராகு சந்திரன் கனெக்ட் ஆகுது ராகு கேதுவை கனெக்ட் பண்ணுது கேது குருவை கனெக்ட் பண்ணுது இந்த புதனே போய் கேது ஒத்தான் தொடுது புதனே போய் கேது ஒத்தான் தொடுது இந்த நாலாம் வீடாக நான் இந்த கேது நாலாம் இடமாக போட்டதுனால கேது நாலாவதாக போட்டிருக்காங்க கேது நாலாவ நாலாவது போட்டதுனால உங்கள் வீட்டில் யாராவது டெக்ஸ்டைலில் மில்லுக்கு யாராவது வேலைக்கு போனவங்க இருக்காங்களாமா தாத்தா பாட்டி யாராவது போனவங்க இருக்காங்களாமா அந்த காலத்தில் இருக்காங்களாமா சரி செவ்வாய் போய் ராகுவ தொடுது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு செவ்வாய் போய் ராகுவ தொடுது செவ்வாய் ராகுவ தொடுறதுனால செவ்வாய் ராகு காம்பினேஷன் வர்றதுனால இந்த ராகு இந்த செவ் செவ்வாய் வந்து நாலாம் பார்வையாக ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலா நாலாம் பார்வையாக சந்திரனை பார்க்குறாரு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலாம் பார்வையாக சந்திரனை பார்க்குறாரு செவ்வாய் சந்திரன் காம்பினேஷன் வந்துடுது அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா குரு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சாம் பார்வையாக ராகுவை பார்க்கு அப்போ ராகுவை பார்க்குறனால ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்சு செவ்வாயாக வந்துடுது செவ்வாய் போய் ராகுவை தொடுது இந்த ராகு கேதுவையும் டச் பண்ணி ராகு கேதுவையும் பார்க்குது அப்போ நாயுடு நாயுடு அல்லது நாயக்கர் கம்யூனிட்டியை சேர்ந்தவங்களாமா நீங்கள் ஆமாம் சார் நாயக்கர் கம்யூனிட்டியை சேர்ந்தவங்க அதாவது உப்புளிய நாய்க்கராமா நீங்கள் உப்புளிய நாய்க்கராமா சரி அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலாம் இடம் இந்த கேது இந்த பார்த்திங்கன்னா கேதுக்கு திரிகோண வீட்டில் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு கேதுக்கு திரிகோணத்தில் சந்திரன் வந்துடுது அது மட்டும் இல்லாமல் அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா செவ்வாய்க்கு கேந்திரத்தில் சனி வந்துடுது சாரி செவ்வாய்க்கு திரிகோணத்தில் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு செவ்வாய்க்கு திரிகோணத்தில் சனி வந்துடுது செவ்வாய்க்கு திரிகோணத்தில் சனி வந்ததுனால சனி வந் செவ்வாய்க்கு திரிகோணத்தில் சனி வந்ததுனால செவ்வாய் சனி காம்பினேஷன் வந்தனால ரயில்வே ட்ராக் ஓட்டி குடியிருக்கீங்களாமா ஆமாம் சார் கரெக்டாக சொல்லுங்க ஐயோ ஆமாம் சார் ரயில்வே ட்ராக் ஓட்டி குடியிருக்கிறீங்க சரி அதே மாதிரியே பார்த்தீங்கன்னா ரயில்வே ட்ராக் ஓட்டி குடியிருப்பீங்க இதில் வந்து மூணாம் இடத்துல உங்களுக்கு புதன் வந்ததுனால புதன் புதன்தான் வந்து புயற்றின்னு பேர் புதன்தான் கவிஞர்னு பேர் புதந்த எழுத்தாளர்னு பேர் இருக்கா கவிதான பேர் இருக்காமா இருக்காது கவிதான உங்கள் அம்மா பேர் கவிதா சரி கவிதான அங்கே பேர் வந்துடும் ரைட்டு சரி அதே மாதிரியே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்னென்னு கேளுங்க இதில் ஜாதகப்படி இந்த இந்த கிரக வரிசைப்படி ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்சாவது வீடு செவ்வாய் வீடாக வருது செவ்வாயோட வீட்டில் கேட்ட நட்சத்திரம் இந்திரனுடைய நட்சத்திரம் வருது ஜெயந்திரா காலேஜில் படிச்சுக்கலாமா ஜெயந்திரா ஸ்கூலில் சார் உள்ளே வந்துருச்சு அவ்வளோ தான் வந்து ஸ்கூலு இல்லை காலேஜ் ரைட்டா இதில் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணாம் இடம் இந்த குரு புதன் அடுத்தடுத்த வீடுகளில் வருது அப்போ மூணாம் இடங்கிறது இளைய சகோதரம் இந்த புதனுக்கு நேரம் ஆப்போசிட் வீடு எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா தனுசு வீடு அதாவது மிதனத்துக்கு நேரம் ஆப்போசிட்டு தனுசு வீடு கன்னிக்கு நேரம் ஆப்போசிட்டு மீன வீடு ரெண்டுமே ஒன்றுக்கு ஒன்று அடுத்தடுத்து வேதைக்கான கிரகங்கள் அப்போ இந்த குருவோட வீடு தொடர்பாகவோ அல்லது புதனோட வீடு தொடர்பான பேர்கள் தான் உங்களை சுற்றி சுற்றி வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்போ இங்கே குருவோட வீடாக தொடர்பு அங்கே வந்ததுனால தனுசு மண்டலமாக இருக்கிறனால அஜய் விஜய் கார்த்திக்கு இந்த மாதிரி பேர் சஞ்சய் இந்த மாதிரி அஜய் விஜய் முரளி இப்படிங்கிற பேர்கள்லாம் அங்கே வந்துடும் யார் இருக்கா இந்த பேர்கள்லாம் தம்பி இருக்காங்க தம்பி பேர் சஞ்சய் 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 கண்ணனா என்ன பேர் வருது யாருக்கா கண்ணன் யாருக்கா பேர் சூர்யா பேர் குருதன் சூர்யா சார் சூரியன் தான் சூரியன் முதல்லே அதை தான் போட்டிருக்கீங்க சூர்யாங்கிற பேர் அங்கே முதல்ல உள்ள ஆதிக்கம் வந்துடும் சரி இதில் வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்துஸ்தான் காலேஜில் எதாவது படிக்காரம்மா இந்துஸ்தான் காலேஜில் இந்துஸ்தான் காலேஜில் படிக்காரு சரி
விநாயகர் <laughs> 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 இல்ல வீட்டுல யாரு தையல் தைக்கா யாரா டெய்லரிங் படிச்சவங்க யாரா இருக்காங்க வீட்ல தையல் மிஷின் இருக்காங்க வீட்ல ஆ மிஷின் இருக்கு ஆனா யாரு தைக்க இல்ல நாளைக்கு கேது தையல் மிஷின் வீட்ல மிஷின் வந்துரும் யாரு தச்சிட்டு இருந்தா அதுல பிராக்டீஸ் பண்ணலாம்னு வாங்குனது அது பண்ணல மான் ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு வீடு ஒரு வீடு சந்துக்குள்ள வரணும் அல்லது வீட்ல யாருக்கா கனேஷன் பேர் வரணும் கனேஷன் இல்ல கனபதின்னு யாருக்கா பேர் வரும் ரைட்டா இல்ல கனபதில இருந்தீங்களா கனபதில இல்ல சார் கடமதில் இல்லை சரி அப்படி இல்லைனா வீட்டுக்கு முன்னாடி விநாயகர் வரணும் அப்படி இல்லை வீட்டுக்கு அந்த நம்ம வீட்டில் யாராவது தையல் மிஷின் தச்சிருக்கணும் இல்லை தையல் கிளாஸு போயிருக்கணும் போனீங்களா அம்மா போனாங்க ஆனால் அது நாலு தானே அம்மா நான் அம்மா தைக்காங்களா தானே கேட்டேன் இல்லை அதுக்கப்புறம் அவங்க பண்ணல அம்மா தைக்க போனாங்களா இல்லையா ஒரு கிழிசலாக தைச்சாங்களா இல்லையா அவ்வளோ மேட்ரு வீட்டில் தையல் மிஷின் இருக்கும் ரைட்டா சரி சாய் பாபா கோயில் ரெகுலராக போயிட்டு இருந்தீங்களா ஆமாம் சார் ஏன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்சு வழிபாடு கோயில் சார் அதான் சாய் அப்போ சாய் பாபா கோயில் போயிட்டு இருந்தீங்க எங்க பாரதி காலனி சாய் பாபா கோயில் போனீங்களா மேட்டுப்பாளையம் ரோடு சாய் பாபா கோயில் போனீங்களா மேட்டுப்பாளையம் ரோட்ல இருக்கு சாய் பாபா காலனியில் இருக்கிற சாய் பாபா சாய் பாபா காலனி இதுல வந்து சூரியன் முதல்ல உச்சமாக கூடிய இதுல என்னன்னு கழிக்க அஞ்சாம் இடத்துல இங்க செவ்வா வந்துருது செவ்வா வந்ததுனால இந்த சனியினுடைய பாருங்க சனியினுடைய ஒன்று இந்த ராகு பார்த்ததுனால சனியை திருப்பிடும் அப்போ பாருங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நான் அதாவது சனியினுடைய பார்வை ஒன்று ரெண்டு மூணு சனி சுக்கரனை பார்க்குது சனி சுக்கரனை பார்க்கறனால இப்படி ரிவர்ஸில் எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைனா சனியை தூக்கி இங்கிட்டு போடணும் ஒன்று ரெண்டு மூணாம் பார்வையை அங்கே பார்க்குது அப்போ மூணாம் பார்வையை பார்க்குறனால சனியினுடைய மூணாம் பார்வை அதாவது சனி இங்கே இருந்து எடுத்துக்கோங்க மூணு ஒன்று ரெண்டு நிற்கிற இடத்துலேருந்து ஒன்று ரெண்டு ரெண்டாம் பார்வையாக பார்க்குது அப்போ சனியினுடைய மூணாம் பார்வை நிற்கிற இடம் ஒன்று இது ரெண்டு இது மூணாம் பார்வைன்னு எடுத்துக்கிறணும் அப்போ மூணாம் பார்வைன்னு எடுத்துக்கும் பொழுது அப்பா வந்து வேறு ஏதாவது ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் சம்மந்தமாகவோ அல்லது வேறு ஏதாவது ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியோ அல்லது ஏதாவது இன்டீரியர் சம்மந்தமாக ஏதாவது பண்ணுறாங்களா என்ன பண்ணுறாங்க அதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி யாராவது வச்சுருந்தாங்களா உணவு சம்மந்தமான தொழில் யாராவது செஞ்சுருந்தாங்களா இல்லை இல்லை சார் இல்லை ஆனால் இப்போ வந்து இன்டீரியர் டெக்கரேஷன் தான் பண்ணுறாரு முன்னாடி இல்லை இன்டீரியர் என்ன கிச்சன் மட்டும் பண்ணுறாங்களா ஆ கிச்சன் அந்த டோர் அதெல்லாமே இந்த சிம்னிலாம் இப்போ பார்க்கல சனி சந்திரன் சமையல் கட்டு சனி சந்திரன் சமையல் கட்டு குரு காலபுருஷனுக்கு ஒன்போது கூடவே அதனால அப்பான்னு எடுத்துக்கிட்டேன் புரியுதா சரி அதனால இடையில அப்பார்ட்மெண்ட்ல இருந்தீங்களா அப்பார்ட்மெண்ட்ல இருந்தீங்க குரு காலபுருஷனுக்கு மேசம் ரிஷபம் மிதனம் கடகம் சிம்மம் கண்ணி துளாம் விரிச்சிக்கம் தனுசு ஒன்பதாம் இடம் ஒன்பதாம் இடம் அப்பா அதே அப்பார்ட்மெண்ட்ல இருந்தீங்களா அப்பார்ட்மெண்ட்ல இருந்தீங்களா இப்ப அப்பார்ட்மெண்ட்ல இருக்கீங்களா சரிம்மா இருக்கிற நீலிகோணம் பாளையம்மா வேண்டாம் <laughs> உங்களுக்கு ஆறாம் இடங்கிறது உங்களுக்கு ஆறாவது நம்பர் அங்கே அஞ்சாம் நம்பர் அஞ்சில் செவ்வாய் வந்துடுது அஞ்சில் செவ்வாய் வந்ததுனால செவ்வாய் பூமிகாரகனாக வர்றதுனால செவ்வாய் நிலகாரகனாக வர்றதுனால நிலகாரகனாக வர்றதுனால இந்த புஞ்சை புளியம்பட்டி கஜரட்டி இங்கே இருக்கக்கூடிய கருப்புசாமி நீங்கள் இதெல்லாம் கும்பிடுதீங்களாம்மா அதான் குலதெய்வம் அதான் கும்பிடுதீங்க அது போக தனியா காமாட்சி அம்மனோ பேச்சி அம்மனோ மாரியம்மனோ ஏதாவது சாமியா வருதா ஆமா அப்பாவோட இது வந்து பேச்சி அம்மன் அங்காளம்மன் பேச்சி அம்மன் கெஜரட்டிங்கிறது உங்க குலத்துக்கான கோயில் ஆமா ஆமா சார் உங்க குலத்துக்கான கோயில் வருஷ வருஷம் இப்போ போயிட்டு தான் இருக்கும் அதாவது அது என்ன இடம்னா புளியம்பட்டி ஏரியால அது பவானி சாகர் டேம்ல இருந்து உள்ள போகணும் அது என்ன இடம்மா அது திம்பம்லாம் தாண்டி திம்பம் வராதுமா திம்பம் வராது சத்தியமங்கலம் அந்த அந்த ரோட் புஞ்சை புளியம்பட்டி சத்தியமங்கலம் ஏனா சிவாதே மங்களம் தாய் சிவாதே மங்கள அஞ்சாம் இடம் பூஜை புளியம்பட்டி மங்களம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பகுதியெல்லாம் அங்கே தான் வந்துடும் செவ்வாங்கிறது நிலத்துக்கு நிலத்துக்கு அதிபதி இதில் ஏன் எடுக்கிறோம்னா கண்ணியில் போய் அவருடைய நட்சத்திரம் இருக்குது கண்ணி நஞ்சை பூஜை நிலத்தை சுட்டி காட்டக்கூடிய வீடு அங்கே போய் சித்திர நட்சத்திரம் வந்துடுது சரி செவ்வாய் போய் சனி வீட்டில் உச்சமாகிறாரு அப்போ புளிய புளியம்பட்டின்னு சொல்லக்கூடிய பகுதி அதில் வந்து கெஜரட்டின்னு சொல்லக்கூடிய பகுதியில் 
இவங்களுடைய குலதெய்வம் இருக்கும் கருப்பு சாமின்னு சொல்லக்கூடிய கோயில் இருக்கும் கெஜரெட்டிங்கிறது இது வந்து பவானிசர் டேம் பக்கத்தில் வரும் அந்த பகுதியில் ஒரு நார்மலாக போக முடியாது ஜீப்பில் தான் போகணுமா அது வருஷத்தில் ஒரு வாட்டி தான் அலோவ் பண்ணுவாங்க அந்த ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே இருக்குது அலோவ் பண்ணுவாங்க இந்த இதில் மூணாம் இடத்துல புதன் அங்கே சம்மந்தப்படுறாரு மூணில் புதனை போட்டிருக்கீங்க புதன் அக்கௌண்ட்டு புதன் அக்கௌண்ட்டு உங்களுடைய பேர் வந்து ஐஸ்வர்யம்னு சொல்லக்கூடிய பேர் ரைட்டா அப்போ சுக்கரனுடைய வீட்டுக்கு ரிஷபத்துக்கு நேராக ஆப்போசிட்டில் விருச்சிக ராசி வரும் அந்த விருச்சிகத்துக்குள்ளே கேட்ட நட்சத்திரம் வரும் இதில் கோட்டக் மகேந்திர வங்கியில் அக்கௌண்ட் இருக்காம்மா இருக்கு சார் லோனுன்னு வாங்கினீங்களாம்மா ஆமா இப்ப போன மாசம் தான் அதுல கோட்டாக் மகேந்திரால ஒரு லோன் எடுத்தேன் லோன் எடுத்துக்கலாம் அது டூ வீலர் வாங்கறதுக்கு வாங்குறீங்களா சரி இப்ப வந்து இப்ப இந்த சந்திரனும் சனியும் வந்ததுனால படிச்சதை விட்டுட்டு படிக்காத வேலைன்னு சொல்லக்கூடிய ஐடி மீடியா கலைத்துறைக்கு வந்து எழுத்துட்டு வந்துருச்சு கரெக்ட் ரைட்டா சரி அம்மாவுக்கு ஏதாவது காலில் நரம்பு சுருண்டதோ ஹெல்த் சம்பந்தமான பாதிப்பு அம்மாவுக்கு இருக்காங்க வெரி கோஸ் வெயின் இருக்காமா அம்மா இப்போ கொஞ்ச நாளாகவே உங்களுக்கு இந்த வெயின் ப்ராப்ளம் ஏன்னா சந்திரனுங்கிறது சனி இருக்கு சந்திரன் அம்மா சனிங்கிறது கசப்பு சனிங்கிறது நரம்பு நரம்பு சம்பந்தமான வியாதி அம்மாவுக்கு சமய சமையல் நல்லா பண்ணுவாங்களா அம்மா நல்லா பண்ணுவாங்க ரொம்ப டேஸ்டாக பண்ணுவாங்களா சனி சந்திரன் காம்பினேஷன் சந்திரன் சனி காம்பினேஷன் சந்திரன் போய் சனியை தொடுது அப்போ சந்திரன் போய் சனியை தொட்டதுனால இப்போ தாய் வழியில் யாராக இறந்தது யார் தாய் தாய் வழி வர்க்கத்தில் இறந்தது யார் எடுத்துக்கலாம் அப்போ சென்னையாக எடுத்துக்கிறதுனால சுக்கரன் போய் சந்திரனை தொட்டதுனால எடுத்தோடனே நீங்கள் மொதல் சூரியனை தான் போட்டிருக்கீங்க அதான் தாம்பரம் பகுதியில் இருக்கீங்களாம்மா தாம்பரம் தாம்பரம் தொட்டி மடிப்பாக்கம் அது பக்கமா தாம்பரம் பக்கம் தான் தாம்பரம் பக்கத்தில் இருக்கீங்க சரி அது அந்த மடிப்பாக்கம்னா அந்த ராமச்சந்திரா மிஷன் ராம்நகர் இந்த மாதிரி பேர் கொண்ட இடத்துல இருக்கீங்களா நாகப்பட்டினத்திலிருக்கூடியும் <laughs> சனி குழப்பம் கலகம்னு பேரு கரெக்டா மனக்குழப்பம் டென்ஷன் பிரச்சனை இப்போ இருக்கா டார்ச்சர் இருக்கா ஏன்னா சந்திர வீட்டில் தான் செவ்வாய் நீசமாக வரு சந்திர வீட்டில் தான் குரு உச்சமாக வரு ஸோ ஒரு வழக்கு ஒன்று பிரச்சனை ஓடிட்டு இருக்கோம் இப்போ ஏதாவது நகை ஏதாவது வாங்கினீங்களாம்மா நகை வந்து வச்சோம் ஒன்றும் நகையை வைக்கணும் இல்லை வாங்கணும் ஏதாவது ஒன்று மேட்ரு வாங்கினீங்களா சரி அந்த சந்திரன் கெடுத்து அதாவது சூரியனுக்கு எடுத்து குரு இருக்கிறனால நல்ல பொருளாதார வளர்ச்சி முன்னேற்றம் இனிமேல் உண்டு நல்ல முன்னேற்றம் உண்டு இப்போ உங்களுக்கு நல்ல ஒரு மாற்றமான சூழல் காட்டுது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சந்திரன் சனி ஏதாவது அப்ராடு போற ஐடியா ஏதாவது இருக்கா இருந்துச்சு சார் இப்போ இல்ல அதுக்கு இடையில எதற்கான முயற்சி ஏதாவது பண்ணீங்களா 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 சரி இதுல வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அப்பா வழியில பினான்சியலா நல்ல குடும்பமா இருந்தாங்களா பொருளாதார ரீதியா இப்ப இருக்கா அப்பா சைடு எல்லாருமே இருக்காங்க நாங்க கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு தான் வந்து வந்தோம் சரி ஒரு வழக்குக்காக நிறைய நிறைய இழப்புகளை சந்திச்சிருக்காங்க சரி அது அது இனிமேல் மாற்ற ஏன்னா சூரியனுக்கு ரெண்டு குரு போட்டிருக்கீங்க நல்லா நல்லா செல்வாக்க இருந்தது கேது அதை கட் பண்ணிடுச்சு ரைட்டா புதனுக்கு எடுத்து கேது இருக்கு ஏதாவது சர்டிஃபிகேட்டோ சான்றிதழோ ஏதாவது ஒன்று வர வேண்டியது இருக்கா எனக்கு அந்த மாதிரி பேப்பர் ஒர்க் ஏதாவது ஒன்று வர வேண்டி இருக்கா வர வேண்டி இருக்குல்ல சரி இந்த பேப்பர் ஒர்க் சம்பந்தமா வக்கீல மாத்தினீங்களா ஆமா சார் அது என்ன மேட்ருன்னு வேண்டாம் அது என்கிட்ட பர்சனலாக சொன்னீங்க ரைட் வக்கீலை மாற்றினீங்களா மொதல் வக்கீல் சேம் சைடு கோல் போட்டாரோ ஆமாம் ஓகே சத்தியமாக அதை மாற்றணும் சார் ரீசெண்டாக சேம் சைடு கோல் காசு வாங்கிட்டாரோ அப்படி இல்லை அது நமக்கே அகேன்ஸ்டாக வர மாதிரி கொஞ்சம் அகேன்ஸ்டாக வந்துட்டாங்க சரி அது ஏதாவது தெலுங்கு பேசுகிற சம்பவ சம்பவம் இருக்காமா அவங்களால பிரச்சனை இருக்காமா அவங்க கம்மாவர் நாயுடுவாமா பலிஜி நாயுடு ஏதோ ஒன்று இப்போ நாயுடு அவ்வளோதான் அவங்களால ஒரு பிரச்சனை இருக்குது ரைட்டா அது டாக்குமெண்ட் பிரச்சனை விட்டுருவோம் புரியுதா அது பர்சனல் அது வேண்டாம் அது டாக்குமெண்ட் பிரச்சனை அதே மாதிரியே இப்போ ஏதாவது மாடி கீடி ஏதாவது மாற்றினீங்களா வீட்டில் ஆல்டர்னேட் ஏதாவது பண்ணீங்களா ஆமாம் சார் பண்ணுவோம் மாடி இடிச்சு ஆல்டர் பண்ணீங்களா ஆ இல்லை இல்லை நாங்கள் இருக்கிற வீட்டில் சொல்கிறீங்களா இல்லை அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை வேறு மாடி வீடு மாறினீங்களா வீடு தான் வந்து ரீசெண்டாக இங்கே சென்னையில் ம
இப்ப சென்னையில மாடி வீடு போனீங்களா வேற மாடி வீடு மாடில தான் இருக்கு फर्स्ट फ्लोरல இருக்கும் இல்ல அரசு பணியில யாரா இருக்காங்களா அரசு பணியில பேராசிரியர் அரசு பணியில மேல் வீட்ல இருக்காங்களா உங்க வீட்ல குடி இருக்கீங்க இல்லையா அங்க யாரா கஞ்சி வர்க்காங்களா இல்ல தந்தி வழியில யாரா கஞ்சி வர்க்காங்களா ஆமா ஆமா சார் வீடு ஓபன் பண்ணாலே பக்கத்து फ्लैट ஆப்போசிட் फ्लैट எதுத்து வீட்லயே ஒரு பொண்ணு கஞ்சி வர்க்காங்களா உங்க அப்பார்ட் உங்க உங்க அபார்ட்மென்ட் இருக்கு இல்லையா சிசிடி கேமரா வேலை செய்யாம இருக்கா ஆமா சிசிடி கேமரா இருக்கு انا வேலை செய்யாது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்ப வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு நிவர்த்தியான விஷயங்கள் உங்களுக்கு சுப நிகழ்வு நடக்கும் சுப நிகழ்வு நடக்கும் புரியுதாமா மேற்கொண்டு ஐடி பீல்டு புலக்க போறதுக்கு ஐடியா இருக்கா இல்ல இல்ல சார் இதே மீடியால தான் இருக்கு இதே மீடியால தான் இதுல வேற ஏதாவது முன்னேற்றம் வருமா இத நியூஸ் ரிலேட்டரா என்ன ஆசை இருக்கா இல்ல சார் மத்த மீடியால சினிமா அதுல போற மாதிரி ஆக்டிங் பண்ற மாதிரியா சீரியல் ஆக்டிங் பண்ற மாதிரியா சனி சந்திர காமெடிஷன் இருக்கு வந்துரும் வந்துரும் இது சுக்கரன் கடுத்து சந்திரன் இருக்கனால பூரா கண்ணீர் விடுற கரெக்டரா வரும் கண்ணீர் விடுற கரெக்டரா தான் வரும் சரி இதுல வந்து என்னன்னு கேளுங்க இல்ல என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சூரியனை முதல்ல போட்டீங்களா சூரியன் உச்சமாக கூடிய வீடு எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா மேச வீடு ரைட்டா மேச வீடு அந்த மேச வீடுங்கிறது ஆட்டு ராசி ரைட்டா அதனால தான் இடையூறு பாலத்தில் இருக்கீங்க சூரியனுக்குள்ளே செவ்வாய் ஒழிஞ்சிருக்கு செவ்வாய்க்குள்ளே சூரியன் ஒழிஞ்சு கிடக்கு ஏன்னா செவ்வாய் வீட்டுக்குள்ளே தான் சூரியன் அங்கே போய் உச்சமாகிறார் ரைட்டா அது ஒவ்வொரு கிரகத்துக்குள்ளேயே ஒரு வீடு ஒரு கிரகம் ஒழிஞ்சிருக்கும் இப்போ சுக்கரன் வீட்டுக்கு நேர் ஆப்போசிட்டில் செவ்வா அப்போ சுக்கரனுக்குள்ளே செவ்வாய் ஒழிஞ்சிருக்குன்னு அர்த்தம் அந்த சுக்கரனுக்குள்ளே சந்திரன் உச்சமாகிறனால சுக்கரனுக்குள்ளே சந்திரன் இருக்காருன்னு அர்த்தம் ஒரு எதிர் வீடு எதிர் வீடு சிந்தனை ஒன்று எழுக்கும் இப்போ உதாரணம் ஒருத்தருக்கு சனி திசை நடக்குதுன்னா கண்டிப்பாக இடமாற்றம் உண்டு ஏன்னா சனிக்கு நேரம் முதல் வீட்டுக்கு நேரம் மகர வீட்டுக்கு நேரம் ஆப்போசிட்டில் சந்திர வீடு இருக்குது தொழிலில் ஒரு இடமாற்றம் வந்துடும் இன்னொரு சனி வீட்டுக்கு நேரம் ஆப்போசிட்டில் சூரியன் இருக்குது நிர்வாக மாற்றம் வந்துடும் அப்போ நிர்வாக மாற்றம் வந்துடும் இப்போ உங்களுக்கு உப்பாரான்னு ஓட்டம் போட்டுக்குவாங்களா உப்பாரான்னு போடுவாங்களா இங்கிலீஷில் அப்படிதான் போடுவாங்க உப்பாரான்னு போடுவாங்க சரி உப்பாரான்னு போட்டுக்கிறாங்க சரி அதாவது ஆக்சுவலாக அந்த உப்பாரா அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த காலத்தில் படை வீரர்களுக்கு வெடி உப்பு வெடி மருந்து தயாரித்து கொடுக்கக்கூடிய போர்க்காலத்தில் வெடி வெடி மருந்து தயாரிக்கக்கூடிய சமூகத்தை சேர்ந்த மக்கள் தான் உப்புளியர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சத்திரிய சமூகம் தான் கரெக்டாக கல்யாணம் இப்போ ஏதாவது ஒரு பட்டு ஒன்று எடுத்து மோல மாற்றினீங்களாமா யாருக்காவது கல்யாணத்துக்கு முதல்ல முகூர்த்தப்பட்டு எடுத்துட்டு அதில் பிரச்சனையாகி மாற்றினாங்களா யாருக்காவது முகூர்த்தப்பட்டு எடுத்துகிட்டு மாற்றினாங்க யாருக்காவது உங்கள் உறவுக்கோ உங்கள் வீட்லேயோ வேறு யாருக்கோ ஆ என் தம்பி ஒய்ஃபுக்கு அது பண்ணாங்க சார் முதல்ல ஒரு பட்டு எடுத்துட்டு மாதிரி தம்பினா பெரியமா பையன் சரி ஆமா சரி இல்ல யாராவது விபத்துல இருந்தவங்க ஆக்சிடென்ட்ல இருந்தவங்க யாராவது விபத்துல இருந்தவங்க சர்ஜரி யாருக்கு பண்ணிருக்கு உங்க தம்பிக்கு ஏதாவது சர்ஜரி பண்ணிருக்கா இல்ல இல்ல சார் தம்பிக்கு ஏதாவது சர்ஜரி இத மரமேரி கீழ விழுந்தது கை கால உடைச்சது ஏதாவது இல்ல இல்ல இது காட்டுது செவாய் கிடத்துல அது போ நான் சொன்னல அவங்க அப்பா வந்து ஆக்சிடென்ட்ல தான் இருந்தாங்க நீங்க சொன்னவர் ஆ அவருக்கு சர்ஜரி ஏதா இருக்கா ஆமா பண்ணிருக்காங்க அவருக்கு சர்ஜரி பண்ணிருக்கா உங்க ஃபேமிலி பிளான் அவங்களுக்கு ஆமா சார் ஏன்னா இங்க செவாய் கிடத்து ராகு போட்டுக்கீங்க ரைட்டா அவருக்கு சர்ஜரி பண்ணிருக்கு ஆமா ஏதா யூரினல் சம்பந்தமா சர்ஜரி பண்ணிருக்கா இல்ல அது ஆக்சிடென்ட் ஆகி சர்ஜரி ஸ்டீல் பிளேட் வச்சிருந்தா ஆமா சார் அது வந்துரும் அவ்வளவுதான் போங்க செவாங்கற ரத்த உறவுமா முன் ஜென்மத்தில் சந்தித்த நபர்களே இந்த ஜென்மத்தில் சந்திக்கின்றோம் செவாய் கிடத்து ராகு இருக்கறனால அது வரும் புதன் கிடத்து கேதர்கனால தடை ஏற்பட்டு படித்தல் குருவு கிடத்து புதன் இருக்கறனால சரஸ்வதி யோகம்னு பேரு டபுள் டிகிரி வாங்குறதுல நீங்க இத டபுள் டிகிரி வாங்குறதுல நீங்க இத உங்க வீட்ல யாரா பிஹெச்டி லெவல்ல போனது யாரு எங்க அக்கா உங்க அக்காவா அக்கா பெரியமா பொண்ணு பெரியமா பொண்ணு டபுள் டிகிரி வாங்குறதுல டீச்சரா இருக்காங்களா யாராவது ஆமா ஆமா சார் அர்க்கா சாந்தி சாரதா சரஸ்வதி இருக்கா பேர் இருக்கா வீட்ல இல்ல சார் இல்ல அர்க்காது சிவகுமார் னு இருக்கா பேர் இருக்கா தம்பி நான் இப்ப சொன்னத பெரியமா பையன் சிவசங்கரன் பேர் சிவசங்கரன் சிவசங்கரன் எடுக்கலாம் குருசூரியன் சிவசங்கரன் எடுக்கலாம் சரி இருக்கா சாய் ராகவன் சாய் அப்படி பேர் இருக்கா இல்ல சார் சாய் னு இருக்கா பேர் இருக்கா என் தம்பிக்கு முதல்ல சாமி பேர் வைக்கணுமே சாய் சூர்யான் சாய் சஞ்சய்னு வச்சாங்க சாய் சஞ்சய் வச்சாங்க அப்படியே வச்சாங்க அப்புறம் அப்படியே மாறிடுச்சு சிவதான் சகோதரன் சிவராகவே சாய் பாபா சாய் இப்ப ராகுக்கு வந்து இப்படி தடுக்கணும் ராகு இப்படி தடுவாரு கேது இப்படி தடுவாரு அதனால இப்படி தடுக்கணும் ராகுக்கு வந்து உல்டா பண்ணி எடுக்கணும் உல்டா பண்ணி கேட்கணும் சரி இதுல முதல்ல வந்து இந்தியன் பேங்க்லயோ ஐஓபிலயோ உங்களுக்கு அக்கவு
நான்வெஜ் ரொம்ப பிடிக்குமா நான்வெஜ் இந்த போட்டின்னு சொல்லுவாங்களே அது பிடிக்குமா போட்டின்னு சொல்லுவாங்களே போட்டி பிடிக்கும் அது பிடிக்கும் சரி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இல்லை என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ இப்போ வந்து என்னென்னு கேளுங்க இப்போ ராகு சபா விட்டு இயக்கிக்கிட்டு இருக்காரு இப்போ வண்டி புதுசாக மாற்றினீங்களாம்மா இப்போ தான் புதுசாக வாங்கினேன் சார் புதுசாக வாங்கினீங்க வண்டி புதுசாக மாற்றிருக்கீங்கன்னு சொல்லுது சரி அது மட்டும் இல்லாமல் ஏதாவது நாய் நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல பார்த்து கிடக்கா வீட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு ப்ரௌன் கலர் நாய் பார்த்து கிடக்கா டெய்லி இப்போ அந்த புது வீடு வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் ஏதாவது துரத்திட்டு வந்தேன் வண்டியில் வரும்போது வரு <laughs> 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 இது மிட் பாயிண்டாக எடுத்துக்கலாம் இது மிட் பாயிண்டாக எடுத்துக்கிட்டு ஏன்னா ராகி கேது மிட் பாயிண்டில் சிக்கரன் சுக்கரன் இருக்கிற மாதிரி கற்பனையாக பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ராகு மிட் பாயிண்டில் புதனும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ராகோட இன்னொரு மிட் பாயிண்டில் சனி இருக்குது அப்போ தொழிலை இப்போ மாற்றி செய்ய வேண்டிய சூழல் அப்பா எதாவது பண்ணுறாரா வேறு எதாவது எக்ஸ்ட்ரா எதாவது பண்ணுறாரா பண்ணலாம்ங்க இப்போ ஏதாவது எக்ஸ்போர்ட் ஐட்டம் ஏதாவது பண்ணலாம் ஐடியாவில் அதான் கேட்டேன் டாக்குமெண்ட் பிரச்சனை தானே கேட்டேன் காலி நிலை அதான் ஏதாவது சொத்து வாங்குறது டாக்குமெண்ட்னு முதலே கேட்டேன் இல்லை பண்டு ஒரு அமௌண்ட்டுக்காக வெயிட் பண்ணுறாரு அது அது கண்டிப்பாக அவருக்கு சக்ஸஸ் ஆகும் ஆகுமா சார் கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் ஆகும் ஏன்னு கேளுங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது ஒம்பதாம் இடத்துல சனி சனியை போட்டிருக்கீங்க சரி அந்த சனியின் சனியினுடைய மூணாம் பருவில் எங்கள் சுக்கரை இருக்குது சரிம்மா இதில் ஏதாவது ஒன்று நீங்கள் சக்கர செட்டியார் கோட்டஸில் ஏதாவது குடியிருந்தீங்களா சக்கர செட்டியார் கூட சொல்லிருந்தீங்க இப்போ இந்த சூரிய மேசத்தில் பலப்படுறதுனால பாயிண்ட் விட்டு போச்சு சூரிய மேசத்தில் பலப்படுறதுனால சூ மேசத்தில் உச்சமடை வருது சித்திரை மாதம் மேசத்தில் அதனால் நீங்கள் இடையர் பாலத்தில் இருந்திருக்கீங்க மேசராசியுடைய சிம்பிள் என்ன ஆடு அப்போ ஆடு மெய்ப்ப மக்களுக்கு அன்றைக்கி சமூகத்தில் வச்ச பேர் இடையர் அப்படின்னு பேர் ஆட்டு இடையர்னு பேர் கிருஷ்ணருக்கே இடையர்னு அவருக்கு ஒரு பேர் உண்டு இட ஆயர் குல ஆயர் ஆயர் குல மக்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இடையர் குல மக்கள்னு சொல்லுவாங்க அப்போ நீங்கள் அங்கே இடையர் பாலத்தில் இருந்தீங்க அதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது கோயில் மேடு இந்த ஏரியாவில் தான் இருந்தீங்களா சான்றிதழ் <laughs> இந்த பேப்பர் ஒர்க்கு சர்டிபிகேட் இப்ப சரம போட்டு வந்துச்சு அம்மா ஆமா சார் நீங்க படிச்ச சான்றிதழ் ஆமா காலேஜ் அரியர் வச்சு படிச்சிக்கலாம்மா அரியர் இல்ல சார் நான் சொன்னல காலேஜ் மாத்துனேன் அது ஒரு ವರ್ಷ வேஸ்டா போயிடுச்சு அப்புறம் அந்த கல்விக்கு தடையர் கூட சும்மா இருந்து பிரேக் ஆகி படிச்சிருக்கீங்க ஆமா சார் பிரேக் ஆகி படிச்சேன் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இங்க சின்ன வயசுல நாய் கடி வாங்குறீங்களாம்மா உங்க வீட்ல யாரா நாய் கடி வாங்குறீங்களா ஆ ஏ தம்பி நிறைய வாங்குறீங்க ஓ தம்பி சரி செவ்வா 1 2 3 4 ஆம் பரவே சந்திரன பாக்குது செவ்வா 4 ஆம் பரவே சந்திரன பாக்குது சூடு பாலையோ சூடு தண்ணியோ கை கால ஊத்திக்கிட்டீங்களா ஆமா சார் வெந்து போய் ட்ரீட்மென்ட் எடுத்துக்கலாம் ஆமா சார் எடுத்துக்கலாம் அப்ப வந்து நீங்க ஒரு சாயந்தர நேர நடந்தத அந்த சம்பவம் ஆமா சார் சந்திரன் தான் மாலை பகல் வெளிச்சம் தரது யாரு தாய் சூரிய சாயந்தர வெளிச்சம் தரது யாரு சந்திரன் செவ்வாய் நாலாம் பரவே சந்திரனை பாக்கு ஒரு தாய்க்கு நிகரான உங்களுக்கு உங்க கூட சண்டை வந்து ஊத்திட்டாங்களா தாய்க்கு நிகரானவங்க ஏதா ஒண்ணு பெரியம்மா சின்னம்மா ஏதோ ஒரு தாய்க்கு நிகரானவங்க எடுத்து ஊற்றிட்டாங்களா அவ்வளோதான் மேட்ரு தீக்காயம் இல்லாத அந்த செவ்வாய் சந்திரன் இல்லை சந்திரன் தண்ணி சந்திரன் பால் செவ்வாய் சூடு நெருப்பு எடுத்து மேலே தூக்கி ஊற்றிடுறது ஏதாவது சண்டை ஒன்று கூட்டம் ஆர்கியூமெண்ட் இல்லையா இல்லை கை தவறி கீழே விழுந்துருச்சா அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க ஓஹோ டைமில் நல்ல நல்ல நல்லக்கா நல்ல ஆளுங்கப்பா சரி அது மாதிரி பண்ணியிருக்காங்களா சரி அது தழும்பாக அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா கடைசியில் சனியை போட்டிருக்கீங்க இடுப்புக்கு கீழே அம்மா சனியத்துக்கு கடையில் போட்டுக்கியே ஆமா சார் இந்த இடத்துல தான் இந்த இடத்துல இடது காலியா வலது காலியா ரைட் லெக்ல இந்த ரைட் லெக்ல இந்த ராகு ராகு மிட் பாயிண்ட்ல சனி இருக்கறனால அது மாத்தி விட்டுறோம் தோசைய திருப்பிறோம் நம்ம ரைட் கட்ட அங்க லெஃப்ட்ங்க லெஃப்ட் கட்ட ரைட்ங்க ஆனா இந்த இடத்துல தான் சார் பெரிய காயமா இருக்கா சாமி தளும்பா இருக்கா சாமி செவ்வா ஆறாத வடுன்னு அர்த்தம் கரெக்ட் அம்மா சரி சரி கால தீக்காய் பிடிச்சல அப்ப செவத்தை பிடிச்சது தான் நடந்துகில ஒரு நாலு நாள் அப்படி தான் சார் செவத்தை பிடிச்ச நடந்துகில இப்படியே சொல்லலாம் சார் ஆனால் ஒரு பெரிய சிக்கலை சென்ஸ் வந்திருக்கீங்க சாமி 
ஏன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு ராதிகாஜ் மிட் பாயிண்டில் அதாவது நல்லா கேட்டுக்கிடுங்க நல்லா கேட்டுக்கோங்க செவ்வாங்கிறது விபத்து ராகுக்கும் கேதுக்கும் நடுவில் செவ்வாயை போட்டிருக்காங்க அப்போ சொந்த இரத்த உறவுகளில் லைஃப்பில் ஒரு பெரிய ஒரு போராட்டத்தை சந்தித்து வந்த ஜாதகம் அட்மிட் ஆகிட்டீங்களாம ஹாஸ்பிட்டலில் இதுக்கு இல்லை சார் ஆனால் ஒரு ரொம்ப ஒரு டிப்ரெஷனில் இருந்து தான் வெளியே வந்தேன் ஏன்னா அஞ்சில் செவ்வாய் இருக்கு இல்லையா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சில் செவ்வாய் ராகு ஏதாவது மனோதத்துவ டாக்டர் ஏதாவது போய் பார்த்தீங்களா சார் ஆமாம் கேஜி ஹாஸ்பிட்டலில் போனீங்களா கேஜி ஹாஸ்பிட்டல் இல்லை ஆனால் அங்கே இருக்கிற ஒரு சை சைக்காட்ரிஸ்ட் கிட்ட டாக்டர் பொன்னி அம்மாவை பார்த்தீங்களா சந்திரன்ந்தவர்கள் துக்க சம்பவம் கடைசியாக ஒரு துக்கத்தை சந்திச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லுது கடைசியாக சனி கடைசியாக சனி ஆனால் சனி தான் லாபக்காரங்க தூரதேசத்துக்காரன் சனி அப்போ ஒரு அந்நியரால் அந்த பிரச்சனையை சந்திக்கணும் அந்நிய மதம் அந்நிய சமூகம் அந்த மக்கள்களால் அந்த மக்களால் பிரச்சனையை சந்திக்கணும் கரெக்டாக சரி இது கோயம்புத்தூரில் நடந்துச்சாம்மா இது இது சம்பவம் நடந்தது இந்த தீக்காய் நடந்தது கோயம்புத்தூர்லையா கர்நாடகாவிலையா சென்னையில் நடந்தது இங்கே சென்னையில் தான் நடந்துச்சா ஓ வேறு யாராவது செல்வராஜு செல்வம் செல்வராஜன் இருக்கு அது யார் செல்வராஜன் பாட்டியோட சொந்த அண்ணா பேர் உங்க பாட்டியோட சொந்த அண்ணன் பேர் சரி இப்போ ஏதாவது அந்த இப்போ நீங்கள் குமுறீங்க இல்லையா அந்த குலதெய்வம் கோயில் ஏதாவது ஆல்டர்னேட் ஏதாவது பண்ணாங்களா இடிச்சு ஆல்டர்னேட் பண்ணாங்களா புதுமை பண்ணாங்களா ஆமாம் இப்போ பண்ணாங்க சார் நாங்கள் போய் கொஞ்சம் வருஷம் ஆயிடுச்சு அப்பா அவனை ரெகுலராக போவார் இப்போ பண்ணாங்கன்னு தான் சொன்னார் வேறு இப்போ ஏதாவது காலில் செருப்பு கிடச்சி செருப்பு வேறு மாற்றினீங்களா செருப்பு ஏதாவது தொலைஞ்சி வச்சா மாற்றினேன் சார் புதுசு வேணா மாற்றின புதுசு மாற்றினீங்க பிராண்டடாக மாற்றினீங்களோ பேட்டா செருப்பு போனீங்களா இல்லை இல்லை சார் வேறு தான் வாங்கினேன் புதுசாக மாற்றினேன் புதுசாக செருப்பு மாற்றிட்டீங்க சரி யாராவது ட்வின்ஸ் இருக்காங்களா இல்லை ஆறு வரல் எக்ஸ்ட்ரா வரல் ட்வின்ஸ் வந்து அப்பா கூட பிறந்தவங்க மூணு தம்பின்னு சொன்னாங்க அதில் ஒரு தம்பி சித்தப்பாவோட பொண்ணு வந்து ரெண்டு பேர் ட்வின்ஸ் ரெண்டுமே பொண்ணு ரெண்டு பொண்ணுமே ட்வின்ஸ் ரெண்டுமே பொண்ணு கோயம்புத்தூரில் இருக்காங்க திருப்பூரில் இருக்காங்கன்னு சொன்னா திருப்பூரில் இருக்காங்க சரி என்ன டெக்ஸ்டைல் வந்துடும் ஜாமி டெக்ஸ்டைல் வந்துடும் திருப்பூர் நான் அதே மோலே கேட்டேன்ல யாராவது மில்லுக்கு போனாங்களான்னு கேட்டேன் நீங்கள் திருப்பூர் டெக்ஸ்டைல் வந்துடும் நிட்டிங் வச்சுருந்தாங்களாம்மா அந்த அது சம்மந்தமான வேலை தான் பண்ணிட்டு பனியன் கிளாத் அது போக வேறு ஏதாவது ஹெச்டி விஷயம் பேங்கில் அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கீங்கல்ல இருந்துச்சு சார் இப்போ தான் கொஞ்சம் நாளைக்கு மடி க்ளோஸ் பண்ணேன் க்ளோஸ் பண்ணிய கம்பெனியோட சாலரி அக்கவுண்டாக இருந்தது அதில் தான் இருந்துச்சு அதில் க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்க நீங்கள் ஐடி கம்பெனியில் மூலம் வேலைக்கு போனீங்க ஆமாம் சார் போயிட்டுருந்தேன் சிடிஎஸ்ஆ டிசிஎஸ்ஆ ஹெச்சிசி இல்லை ஏஜிஎஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு எஸ்சிஎஸ்ன்னு வரும் இல்லைன்னா அவ்வளோதான் ஏஜிஎஸ்ன்னு ஒரு கம்பெனி ஏஜிஎஸ்ங்கிறது நம்ம அந்த பிர்லா குரூப்போட கம்பெனியா தெரியல சார் ஏஜிஎஸ் ஹெல்த் கேர்னு சொல்லிட்டு ஹெல்த் கேர் நான் மருத்துவம் கேட்டேன்ல யாராவது இருக்காங்களான்னு அது அது வந்து என்னது அது அதுல ஒரு கஸ்டமர் சப்போர்ட் மாதிரி வேலை செஞ்சிட்டு சரி இதுல இதுல ஏதாவது ஒரு நீங்க நீங்க அதாவது நீங்க பிறந்து ஒரு 5 வயசுல ஏதாவது வீடு கிட்ட கட்டناங்களாமா நீங்க பிறந்து 5 வயசுல இடம் வாங்கி ஆனா அதுக்கு அப்புறம் கட்ட முடியல கட்ட முடியல கட்ட முடியாம அப்ப நீங்க நீலி கோணமலைத்துல இருக்குறது அதெல்லாம் வந்து பார்ட்டி பார்ட்டியோட பார்ட்டியோட பூர்வீக சொத்து சரி அங்கனக்குள்ள பக்கத்துல ஒரு லேத்தை ஏதாவது ஓடிட்டு இருக்கா அவங்க வீட்டு பக்கத்துல தெரியல சரி இருக்கலாம் பக்கத்துல ஆமா சரி இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஒரு சின்ன ஒரு லேத்து கம்பெனியா கட 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 கடன்னு சத்தம் கட்டத தூக்கு வரும் அது எங்க வீட்லயே அந்த அந்த இது இருக்கு சரி இப்போ நாங்க சென்னையில இருக்கும் பாருங்க அங்கேயும் அந்த மாதிரி இருக்கு வீட்டு பக்கத்துல எங்க ஒரு லேத்து வந்துருது ஆமா லேத்து லேத்துனா அந்த சீன் சார் சவுண்ட் வந்துட்டே இருக்கு அது ஒரு பக்கத்துல ஒரு ஃபேக்டரி இருக்கு சார் அது ஃபேக்டரி பக்கத்துல ஃபேக்டரி வந்துரும் சரி அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா வேற ஏதாவது ஒரு பைரவருக்கு ஏதாவது தீபம் ஏதாவது பைரவர் வழிபாடு ஏதாவது பண்ணிட்டு ரெகுலராக பண்றாங்க சரி இப்போ இந்த ராகு கடுத்து சந்திரனை நீங்க போட்டதுனால மனோதத்துவம் மருத்துவம் மனம் சார்ந்த விஷயங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறது அதெல்லாம் இருக்கும் 
வேற ஏதாவது அமானுஷ்யம் சம்பந்தமான பாதிப்பு ஏதாவது மைண்ட்ல இருந்துச்சாமா ஆமா சார் இப்போ இருந்தது நாங்க இப்போ ஒரு வீட்ல அமானுஷ்யமா ஆமா சார் இந்த வடிவலையா சொல்ற மாதிரி திடீர் திடீர் உருளுதா ஜாய்தா அந்த மாதிரி இருந்துச்சா எனக்கு அதுல நம்பிக்கை இல்ல ஆனா இப்போ ரீசன்ட்டா ஒரு மாதிரி யாரா அமுக்குற மாதிரி ஆமா சார் ஆமா சார் மூச்சு விட முடியாம ब्रीथिंग பண்ற மாதிரி மேல ஏதாவது ஊர்ந்து போற மாதிரி அப்படி ஃபீலிங் இருந்துச்சா ஆமா சார் இருந்துச்சு இப்போ ஒரு நாள் தூங்கிட்டு இருக்கும் ரெண்டு பேரும் அந்த பக்கம் அந்த பக்கம் பெட் ஷீட் பிடிச்சு மேல அப்படி எழுந்து இருப்பான அப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி இருந்துச்சா இருந்துச்சு சார் அதனால தான் வீடு மாத்தணும் இல்ல அதனால தான் வீடு புதன் <laughs> 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 நீங்க எங்க போய் இடம் வாங்கினாலும் சரி அங்கே டாக்குமெண்ட் பிரச்சனை இருக்கும் இடம் பிறகு அந்த டாக்குமெண்ட் இருக்காது டாக்குமெண்ட் பிறகு இடம் இருக்காது பட்டா இருக்காது சிட்டா இருக்காது அடங்கள் இருக்காது உருப்படியா இருக்காது உண்டா இல்லையா சாயிண்ட் பத்திரம் உங்க வீட்டுல இருக்காம்மா அப்பா வேற அம்மா வேற இருக்கும் தாத்தா வேற பாட்டி வேறு டாக்குமெண்ட் பிரச்சனை வருது சரி உயில் சொத்து இருக்கா பாட்டி வேல சொத்து இருந்துச்சா இறந்தவங்க வேலை சொத்து இருக்கா புரியுது <laughs> 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 அப்ப தாத்தா வேல பாட்டி வேல இருக்கு எங்க நீலிகோண பாலத்துல இருக்க சொத்தா ஆமா சார் அத பல்லடம் பல்லடம் அந்த ஏரியா சரி அங்கேயும் சொத்து இருக்கு சரி இப்ப நிறைய கேர் ஃபால் ஆயிட்டு இருக்கமா ஆமா சார் தலமுடி நிறைய குட்டிட்டு இருக்கா வீட்ல கண்ணாடி பாத்திரங்கள் உடைஞ்சதா ஆமா சார் ஆமா சார் உடைஞ்சது அது அதுதான் அந்த ஒரு கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி அந்த ஒரு வீட்ல கொஞ்சம் பேட் நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன் அப்ப ஒரு ஒரு வாரத்துல ஒரு கண்ணாடியோ கண்ணாடி டம்ளரோ ஏதாவது உடைஞ்சிட்டே தான் இருக்கும் உப்பு கொட்டிட்டே இருக்கும் சரிங்கம்மா நீங்கள் உங்களுடைய பாஸ்போர்ட்டோ உங்கள் உங்களுடைய சர்டிஃபிகேட்டோ ஏதாவது மிஸ் ஆகி திருப்பி கிடைச்சதா இல்லை காணாம போச்சா ஏதாவது மிஸ் ஆகி கிடைச்சது சார் திருப்பி மிஸ் ஆகி கிடைச்சது சரி கை வைத்தியம் பார்த்தவங்க யார் எங்க பாட்டி குடல் தட்டுறது நரம்பு பிடிச்சா உருவி விடுறது யார் பார்த்தாங்க அம்மாவோட பாட்டி அம்மாவோட பாட்டி பாட்டி ஆனா அவங்க இப்போதான் இருந்தாங்க ஒரு ஒரு ஏழு எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் இருந்தாங்க நாங்கள்லாம் அவங்களை பார்த்துருக்கோம் அவங்க அதுதான் பண்ணுவாங்க அவங்கள கை தட்டுறது குடல் தட்டி விடுறது உருவி விடுறது நரம்பு உருவி விடுறது இதெல்லாம் பண்ணாங்க சரி வீட்டில் வந்து உங்க குலதெய்வம் ஏதாவது ஒரு தலையில்லாத உருவம் உருவம் இல்லாத சாமி ஏதாவது இருக்கா இல்ல சார் இல்ல இல்ல ஏதாவது பெட்டியில வச்சு கும்புற சாமி ஏதாவது இருக்கா யார் வீட்டில பெட்டியை காமனா வச்சுப்பாங்க அந்த மாதிரி இல்ல சரி அலங்கார தேவதையா இருக்கா இல்லைன்னா அங்காளம்மன் பேச்சியம்மன் அதுக்கப்புறம் அலங்கார தேவதையா இருக்கு சரி அது மாதிரி கோரப்பள்ள உள்ள சாமி இருக்கா ஏமா அஞ்சுல செவ்வாமா ஆயுதம் தாங்கிய சாமிமா கற்பனை வந்துடாருலம்மா கெஜரட்டி கற்பனை வந்துடலாமா பாங்கம்மா இது எல்லாமே சொல்லலாம் இப்படியே எடுக்கலாம் புரியுதுங்களா சுக்கரன் கடுத்து சந்திரன் இருக்கிறதுனால ஸ்வீட் ரொம்ப பிடிக்குமா இல்ல முதல்ல இருந்து சாப்பிட்டு விட்டுக்கலாம் இல்ல யாருக்கா அம்மா அவங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் சுக்கரன் கடுத்து சந்திரன் இருக்கிறதுனால சரி சந்திரன் சுக்கரன் சந்திரன் நிறைய கற்பனை பண்ணிக்குவீங்களாம்மா ரொம்ப கற்பனை அட்வான்டேஜாக திங்க் பண்ணுறது ஒரு படத்தில் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நாயை செய்ய ஒரு பொண்ணு மாப்பிள்ளையும் கலையாக முடிப்பாங்க மணவரையில் பொண்ணு மாப்பிள்ள சுற்றி வந்துட்டு இருப்பாங்க நாயை செய்ய ஓரமாக உட்காந்து அழுதுட்டு இருப்பாரு இப்படி குத்த வச்சு யோ ஏண்டா அழுகிற மாப்பிள்ள கலையாக பொண்ணு மாப்பிள்ள சுப நிகழ்ச்சி நடக்கிற இடத்துல ஏண்டா அழுகிறேன்னு வாங்க இந்த பொண்ணு மாப்பிள்ளையும் மணவரையை சுற்றி வர்றாங்க அங்கே விளக்கு எரியுது பொண்ணோட புடவு போய் அந்த விளக்கில் பட்டு பொண்ணு மேலே பிடிச்சி மாப்பிள்ளை பிடிச்சி மண்டபத்தில் பிடிச்சி எல்லோரும் பிடிச்சி இறந்துருவோமே நினச்சி அழுதுட்டு இருக்கேன்னு வாங்க அந்த மாதிரியான கற்பனை இருக்கா திங்கிங் இருக்கு சார் இது இந்த சந்திரன் சுக்கரன் சேர்ந்தா பிடித்த கற்பனை இருக்கும் சுக்கரன் சந்திரன் மனோகாரகன் சுக்கரன் வந்து நிறைய அதாவது அபிலாசைகள் நிறையா இருக்கும் சுக்கரன் கிட்ட சந்திரன் இருந்தாலே வேற யாராவது ரெண்டு கலையாக முடிச்சவங்க மன வாழ்க்கை பேலிரானவங்க யாராவது இருக்காங்களாம்மா யார் சாமி இருக்கா ஃபேமிலியில் இருக்காங்க உங்கள் ஃபேமிலியில் ஏன்னா சுக்கரன் கிட்ட சந்திரன்னு சொல்லக்கூடிய தேய்மானம் சுக்கரன் காலபுருஷனுக்கு ஏழு கூடையவே சரி இதில் இன்னொரு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்கள் ஃபேமிலி சர்க்கிளில் உங்கள் உங்கள் உறவுகளில் யாராவது யாராவது சொல்லாம கிளம்ப கல்யாணம் சார் யார் இருக்கா எஸ்கே பாய் கல்யாணம் இருக்காங்க அவங்க பாட்டியோட சொந்த தங்கச்சி அவங்கள வந்து சேர்த்துக்கிறதே இல்ல என்ன சுகரன் சந்திர சுகரன் தான் கல்யாணம் சந்திர ஓடி போறது இல்ல வேற மாதிரி வாழ்றது இருக்காங்க வேற சமூகாயத்துல போய் மாதிரி வாழ்றது அப்படி இருக்காங்களா சரி சர்ச்சுக்கு ஏதாவது போயிருக்கீங்களா போயிருக்கேன் சார் எங்க புளியோலஞ்சிருச்சுக்கா 
புலியக்குளம் சர்ச்சுக்கு போவேன் சிஎஸ்ஐ இமானுவேல் சர்ச்சு சும்மா சார் அது ஒரு ஒரு இதுக்காக ஏன்னா போயிருக்கீங்க அவ்வளவு போயிருக்கா போயிருக்கா சார் போயிருக்கா போயிருக்கா இல்லையா ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா நாலாம் இடம் நாலாம் இடத்துல கேது இருக்கு ஒன்னு வீட்டு பக்கத்துல சர்ச் இருக்கும் வீட்டு பக்கத்துல மணி வசதி கேட்கும் டைங் டைங்னு வீட்டுக்குள்ள அந்த குழல் மாதிரி தங்கட்டு மணி வச்சிருக்கீங்களாமா உறவுகள்ீங்களா <laughs> 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 வைக்கலாது <laughs> ீங்களா <laughs> பரவாயில்ல <laughs> நோயம் <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> சிரமப்பட்டுதான் மீடியாவில் வர முடியும் ஏன்னா சந்திரன் கிடத்து சனி இருக்கிறதுனால நிறைய அலைக்கழிப்புகள் நிறையா இருக்கும் இருக்கா இருக்கா பூரா சோகசீனா சொல்கிறாங்களா சோகசீனா சொல்கிறாங்களா அந்த இன்னும் அதுக்கான வாய்ப்பு எதுவும் அமையல சரி அது பண்ணுங்க முயற்சி பண்ணுங்க மற்றபடி உங்கள் ஜாதகத்தை வச்சு பரிகாரம் சொல்கிறேன் இது சும்மா ஒரு இப்படி ஒரு இப்படிலாம் சொல்லலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒரு சான்று இது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இது ஒரு சான்று இது சொல்லலாம் அப்படி சொல்லிட்டே போகலாம் இதன் அடிப்படையில் உங்களுக்கு இது நல்லா வரும் வண்டி வாகனத்தில் கொஞ்சம் பொறுமையாக போங்க வண்டி வாகனத்தில் பொறுமையாக போங்க அந்த இன்னொரு தரப்பு வழக்கு சொன்னேன் இல்லையா அவர் தரப்புலேருந்து ரொம்ப ப்ரெஷர் ஏதாவது வந்துச்சா ஓவர டார்ச்சர் இருந்துச்சாம்மா டார்ச்சர் இல்லை அது சரியாக வரமாட்டேங்கிறாங்க சரியாக சரி நான் நான் சொல்கிறது எழுதிக்கிறீங்களா திருவக்கரை வக்கரகாளி திருவக்கரை ஏன்னா ரெண்டு வக்கர கிரகத்துக்கு முன்னால் செவ்வாய் சிக்கிருச்சு திருவக்கரை வக்கரகாளி அம்மனா செவ்வாய்க்கிழமை போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு வாங்க திருவக்கரை வக்கரகாளி இந்த வக்கரகாளியை பிடிங்க எல்லாமே மாறும் சரி ரிஷபராசி துளாராசி யார் இருக்கா அப்பா அப்பா துளாராசியா சுவாதி நட்சத்திரம் வாங்க அப்பா சரி ஏன்னா இந்த அடிப்படையில் அது வரும் அதுக்காகத்தான் கேட்டேன் சரி வேற யாராவது மகர ராசி மகர லக்கணம் யார் இருக்கா 
அம்மா மகர ராசி இந்த கிரக அடி அடிப்படையில் கேட்டுக்கிட்டேன் மகர ராசி சரி வேற கடகராசி கடகலக்கணம் அல்லது சிம்ம ராசி சிம்மலக்கணம் கும்பராசி கும்பலக்கணம் யாரு சிம்மம் வந்து சித்தப்பா இருக்காங்க தம்பி இருக்காங்க சரி ஸோ இப்படியே அது சொல்லலாமா இது ஒரு பெரிய மேட்ரு கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டே போகலாம் புரியுதுங்களா ஏன்னா நிறைய பர்சனல் விஷயம் வேணாம் பெண்மணியாக இருக்கிறதால பொண்ணாக இருக்கிறதால வேண்டாம் ஜென்ஸாக தான் பேசலாம் அது வேற வேணாம் சரியா நல்லாயிருக்கு நீங்கள் அதை இந்த இதுக்கான முயற்சி செஞ்சுட்டு வாங்க திருவக்கரை வக்கரை காலி பாருங்க இது வந்து ஒரு கொஞ்ச காலத்துக்கு தான் செவ்வாய்க்கிழமை இது வரும் செவ்வாய்க்கிழமை திருவக்கரை இங்கேருந்து தூரமாக சாமி திருவக்கரை வக்கரை காலி அது போங்க அப்படி இல்லைன்னா நம்ம இங்கே காளிகாம்பாள் கோயில் இருக்கு இல்லையா இங்கேயே இருக்கா சென்னையிலையா காளிகாம்பாள் காளிகாம்பாளை போய் பிடிங்க காளிகாம்பாள்கிட்ட போய் சண்டை தான் போடணும் சாந்தமாலாம் பேசக்கூடாது ஏன்னா காளி ஆக்ரோச தேவதை என் லைஃப் இப்படி இருக்குது எனக்கு சரி பண்ணி தரையா இல்லையா நீ தரி சரி பண்ணி தா உனக்கு வந்து நான் சிறப்பு அபிஷேகம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பேசணும் ச அதாவது வாயை மூடி சொல்லக்கூடாது வாயை திறந்து சொல்லணும் யார் இல்லாத நேரம் சார் எனக்கே வந்து ரொம்ப பிரமிப்பாக ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது ஏன்னா இத்தனை விஷயங்கள் வந்து ஒரு இதை மாதிரி இதில் வச்சு எடுக்க முடியுமா அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது சார் ஸோ இவ்வளோ விளக்கமாக வந்து எனக்கு டீட்டெயில்டாக நிறைய விஷயங்கள் எடுத்து சொன்னதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் இதே மாதிரி இன்னொரு நேர்காணலில் சார் நன்றிப்பா வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம்